நீதிபதி சரவணராஜா முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் இருந்திருக்கூடியவர் அவர் வந்து தன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு நாட்டை விட்டு வெளியேறி போயிருந்தார் அதுக்கு இலங்கையில் நீதி இல்லை இலங்கையில் விடுதலைக்கு போராடுகளுக்கு நியாயம் கிடைக்கவில்லை அவர்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கவில்லை என்று இடத்துல வந்து இந்த மனித சங்கிலி போராட்டம் ஆரம்பமாக இருக்கிறது நாங்கள் உலக பொறுமுறையில நம்பிக்கை அற்றவர்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறோம் இப்பொழுது நிரூபிக்கப்படுகிறார் நீதி தேவதை கருப்பு துணியால் சுற்றப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விதம் இங்கே உருவாக்கப்பட்டிருந்தது அது மாத்திரமல்ல நீதிபதிக்காக அந்த நீதி தேவையிடம் இலங்கைக்குள்ளே இவர்களுடன் இணைந்து வாழ முடியாது எந்த அரசியல் தீர்வையும் காண முடியாது என்ற தீர்மானம் நாளை உங்களுடைய சிங்கள நீதிபதிகளுக்கு ஏற்பட அந்த நேரத்தில் நீங்கள் போராடியும் பிரியோசனம் கிடையாது வணக்கம் மக்களே இப்போது நாங்கள் மருதனா மடத்தில் இருக்கிறோம் யாழ்ப்பாண மாவட்டம் வடக்கு மாகாணம் இங்க வந்து மருதனாபுரம் சந்தி பல பேருக்கு இது பரிச்சயமாக இருக்கக்கூடிய இடம் இது சந்தை கட்டிட தொகுதிக்கு எதிர்பக்கமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து இதனாலே பொறுத்தவரை வந்து இந்த நீதிபதி சரவணராஜா முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் இருந்திருக்கக்கூடியவர் அவர் வந்து தன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு நாட்டை விட்டு வெளியேறி போயிருந்தார் அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிற விதமாக பல்வேறுபட்ட தலங்களில் பல போராட்டங்கள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது நேற்று நாளை பொறுத்தவரை முல்லைத்தீவில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய காணொலியை நாங்கள் கொண்டு வந்திருந்தோம் குறிப்பாக அங்க சட்டத்தரணிகள் மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய போராட்டம் அதே மாதிரி எல்லா மாவட்டங்களிலும் இடம்பெறுகிறது அதே மாதிரி முல்லைத்தீவு சட்டத்தரணிகள் சில முக்கியமான தீர்மானத்தை எடுத்துக்கிறார்கள் அவர்கள் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதை தவிர்க்கிற விதம் அதே போலதான் ஏனைய மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய சட்டத்தரணிகள் இரண்டு வாரத்துக்கு கருப்பின்ற முகக்கவசத்தோடு இந்த போராட்டத்திலே அல்லது இந்த நீதிமன்ற நடவடிக்கையிலே ஈடுபட போகிறார்கள் இதற்கு அப்பாலே இன்றைய நாளிலே யாழ்ப்பாணத்தில் மிகப்பெரிய மனித சங்கிலி போராட்டம் ஒன்றுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழ் தேசிய கட்சிகளினாலே இந்த அழைப்பு ஒன்று விடுக்கப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது இந்த இடத்துல இந்த மருதநாடம் சந்தையில் இருந்து யாழ்ப்பாண நகர் வரை மனித சங்கிலியாக இந்த போராட்டம் மேற்கொள்ளப்பட போகிறது குறிப்பாக இந்த நடவடிக்கைக்கு நீதி கோருகிற விதமாகத்தான் இது இடம்பெற போகிறது பல்வேறுபட்ட இடங்களில் இந்த கட்சிகள் சார்ந்த இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த துண்டு பிரசவங்களை வழங்கி மக்களுக்கான விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகளாக ஈடுபட்டிருந்தார்கள் இன்றைய நாளிலே இந்த போராட்டம் சம்பந்தமாகத்தான் இந்த காணொலி பேச போகிறது இப்போது தளத்துக்கு புதிதாக வந்துகொண்டிருக்கிறார்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் அருகில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யுங்கள் காணொலி நண்பர்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் காணொலி தொடர்பு உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் காணொலி கிளப்பலாம் எமது சொந்த மண்ணில் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் குருந்தூர் மலையில் அமைந்திருக்கும் வரலாற்று தொன்மிக்க இந்து ஆலயத்தின் சிதைவுகளையும் சிதிலங்களையும் தொல்பொருள் ஆய்வு என்ற போர்வையில் பழைய பௌத்த விகார ஒன்றின் மிச்ச பகுதிகளாகவும் எச்ச சொச்சங்களாகவும் உரிமை பாராட்டி அங்கே பௌத்த விகாரை ஒன்றை கட்டி எழுப்ப பௌத்த சிங்கள பேரினவாதிகள் முன்னெடுத்து வந்திருக்கும் முயற்சிகளை நீங்கள் அறிந்தீர்கள் பேரினவாதிகளின் ஆக்கிரமிப்புக்கும் அடாவடி தினத்துக்கும் எதிராக எமது மக்கள் தரப்பில் காட்டப்பட்ட எதிர்ப்பினால் முல்லைத்தீவு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த நிலையில் புதிய கட்டுமானங்கள் எதுவும் நிறுவப்படக்கூடாது என்று நீதிமன்றம் வழங்கிய கட்டளையை மீறி அவசர அவசரமாக புதிய விகாரை ஒன்று அதிகார தரப்பின் ஆதரவோடு கட்டப்பட்டு முற்றுப்பெறும் நிலையில் எழுந்து நிற்கிறது இந்த சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக தமிழ் மக்கள் தரப்பில் முன்வைக்கப்பட்ட முறையீடுகளின் பேரில் அவற்றை நிறுத்த முயன்ற மாவட்ட நீதிபதி சரவணராஜா அவர்கள் அடிப்பணிய வைக்க முயற்சிக்கப்பட்டு முடியாமல் போன இனவாத சக்திகள் நீதிபதிக்கு எதிராக பாராளுமன்றத்தின் உள்ளும் புறமும் துயச கண்டனங்களையும் கீழ்த்தரமான விமர்சனங்களையும் வெளியிட்டு பிரச்சார போரொன்றை தொடுத்து வந்திருந்தன இந்த சூழ்நிலையின் உச்சகட்டமாக அதிகார மட்டத்தில் இருந்த அழுத்தங்களும் அச்சுறுத்தல்களும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் நீதிபதி மீது பிரயோகிக்கப்பட்டது இந்த கேவலமான நடவடிக்கைகளுக்கு மனோ ரீதியாக தொடர்ந்தும் தாக்குப்பிடித்து நிற்க முடியாத நிலையில் சில தினங்களுக்கு முன்னர் நீதிபதி தனது பதவியை துறந்து நாட்டை விட்டு வெளியேறி சென்றிருக்கிறார் இத்தனைக்கும் அவர் செய்த ஒரே தவறு வளைந்து கொடுக்காமல் அடிபணியாமல் துணிச்சலோடும் நேர்மையோடும் தனது கடமையை சட்டத்தின் வழி நின்று செய்தமையாகும் ஒட்டுமொத்த தமிழ் பேசும் மக்களின் இருப்புக்கும் உரிமைக்கும் வாழ்வுக்கும் துணை நின்றே அவர் இந்த நிலைமைக்கு ஆளானார் இது மிக பாரதூரமான நிலைமை துன்பத்தில் துவளும் எமது மக்களின் கடைசி நம்பிக்கையாக ஓரளவுக்கேனும் இருந்து வந்திருக்கும் நீதித்துறைக்கே சவால் விடுக்கப்படும் அபாயகரமான நிலைமை இதை நாம் எல்லோரும் கைகட்டி பார்த்திருக்க முடியாது எவ்விதத்திலும் அனுமதிக்கவும் முடியாது இந்த நிலையில் இலங்கை தீவில் தமிழ் பேசும் மக்களின் இருப்பும் அடிப்படை உரிமைகளும் தொடர்ந்து குறிவைத்து தாக்கப்படுவதை உலகின் கவனத்திற்கு மீண்டும் தீவிரமாக நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் ஸ்ரீலங்கா அரசின் பேரினவாத அரசியல் சித்தாந்தமும் நிகழ்ச்சின்றலும் எம்மீது அராஜக அடக்குமுறைகளாக மீண்டும் மீண்டும் பாய்வதை உலகின் கண்களுக்கு முன் நாம் வெளிச்சம் போட்டு காட்ட வேண்டும் இப்போது மருதனாம்
தமிழ் தேசிய பரப்பில் இயங்கக்கூடிய கட்சிகள் எல்லாமே ஒருங்கிணைந்துதான் இந்த போராட்டத்துக்குரிய அழைப்பை விடுத்திருந்தார்கள் செய்யக்கூடாதது எல்லாம் எண்ணிக்கையில் சிறுபான்மையாக வாழும் தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு செய்து கொண்டு நாகரிக நடத்தை கொண்ட நல்ல பிள்ளைகளாக வெளியுலகுக்கு முன் நாடகமாடும் ஸ்ரீலங்கா அரசின் வஞ்சக தந்திரங்களையும் பொய்கள் நிறைந்த பிரச்சாரத்தையும் நாம் அம்பலப்படுத்த வேண்டும் ஆகவே ஓரணி திரண்டு நேர்வழி நின்று நீதி கோரி நாம் எழுப்பும் உரிமை குரல்கள் ஆக்ரோஷத்துடன் ஆர்ப்பரித்தெழ வேண்டும் எனவேதான் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் பேரினவாத ஆக்கிரமிப்புகளுக்கும் அடக்குமுறைகளுக்கும் அஜாரகத்துக்கும் எதிராக நமது மக்களின் எதிர்ப்பு இயக்கத்தின் முதற்கட்டமாக எதிர்வரும் நான்காம் திகதி புதன்கிழமை காலை ஒன்பது மணி அளவில் மரதனார் மடத்தில் ஆரம்பித்து யாழ் நகர் வரையில் காங்கிரசந்துறை வீதி வழியாக மாபெரும் மனித சங்கிலியாக கைகோர்த்து நீதி கோரிட திரண்டு வாரங்கள் என உங்கள் அனைவரையும் தமிழ் தேசிய அரசியல் கட்சிகளாகி நாம் உரிமையுடன் அழைக்கிறோம் மேலும் நமது மக்கள் மத்தியில் செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் மனித உரிமை அமைப்புகள் பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியம் உட்பட மாணவர் அமைப்புகள் மகளிர் உரிமை நிறுவனங்கள் தொழிற்சங்கங்கள் வணிகர் கழகங்கள் சிவில் சமூக நிறுவனங்கள் மத ஸ்தாபனங்கள் உட்பட பல்துறை சார்ந்த செயற்பாட்டு இயக்கங்களின் ஆதரவையும் பங்களிப்பையும் இந்த மனித சங்கிலி போராட்டத்தில் நாம் நாடி நிற்கிறோம் என்று போராட்டத்திற்குரிய அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது மருதராமடம் சந்தையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த மனித சங்கிலி போராட்டம் இப்போது நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இனிவில் நோக்கி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து குறிப்பிட்டளவானார்கள் வந்து அங்க இருக்கணும் அவங்களோட சேர்ந்து இது வந்து யாழ் நகரை நோக்கி தன்னுடைய பயணத்தை தொடர இருக்கிறது இப்போது நாங்கள் இந்த உப்புமடம் சந்திக்க அனுமதிக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில் இருக்கிறோம் அங்கே வந்து குறிப்பிட்ட அளவான ஆக்கள் வந்து வீதி கரையில் இந்த சங்கிலி போராட்டத்துக்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் மருதநாபுரத்திலே ஆரம்பித்திருக்கக்கூடிய அந்த மனித சங்கிலி போராட்டம் என்பது இவர்களோடு வந்து இணைந்து எங்கிருந்து யாழ்ப்பாணம் நோக்கி பயணிக்க இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது தமிழ் தேசிய இனம் சார்ந்து ஒற்றுமையாக ஒரு நீதித்துறை அலுவலர் ஒரு கடமை செய்ய விடாமல் அல்லது செய்வதை தடுத்து அச்சுறுத்தி நேரடியாக அரசியல் தலையிலும் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய நேரடி அச்சுறுத்தலும் இதற்கு எதிர்ப்பு தருகின்ற ஒரு தமிழ் தேசிய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகின்ற ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் இந்த நாடு இந்த அரசாங்கம் 
இந்த எங்களுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீதித்துறையை சுயமாக இயங்க அனுமதிக்க வேண்டும் சர்வதேசம் அவ்வாறு இந்த நாடு செய்கிறது இந்த அரசு செய்கிறது என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகின்ற ஒரு போராட்டம் இந்த மக்களுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தி நிற்கிற ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் இதே மாதிரி சம்பவங்கள் நீங்கள் அறிஞ்சுக்கிறீங்களா அரசியல்வாதி என்றது அச்சுறுத்தல்கள் இருந்திருக்கிறது ஆனால் அது வெளிப்படையாக இல்லை எல்லா பல நீதிபதிகளுக்கு இருந்திருக்கிறது ஆனால் அவர்கள் சொல்லவில்லை இப்பொழுது இது வெளிப்படையாக அச்சுறுத்தலுக்கு மேலாக ஒரு மன அழுத்தத்தையும் உருவாக்கியதுனாலேயே ஒரு வெளிப்படையாக ஒரு நீதிபதி தனக்கு உயிரச்சிருத்தல் என்று நாட்டை விட்டே வெளியேறுகிற ஒரு சூழ்நிலை முன்னும் இருந்திருக்கிறது ஆனால் அந்த நீதிபதிகள் அவ்வாறு செய்யவில்லை இப்பொழுது இவர் செய்திருக்கிறார் சரவணராஜ் அதை செய்திருக்கிறார் இப்போது வழி வந்திருக்கிறார் தமிழ் தேசிய இனம் நம்பிக்கை வைக்க முடியாது என்பதை இது நிரூபித்திருக்கிறது ஆகவே உலக பொறிமுறையிலே ஒரு நீதி கிடைக்கும் அல்லது பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கும் எதிர்பார்ப்பது தவறு சாத்தியமே இல்லை என்றுதான் எழுதியிருக்கேன் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலே யாழ்ப்பாணத்தில் நகரத்தில் இருந்து கிராமப்புறம் வரைக்கும் கிராமங்கள் இருந்து நகரங்கள் வரைக்கும் தமிழ் மக்கள் தெருவோரத்திலே நின்று நீதி கோருகின்ற ஒரு போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த போராட்டம் போராட்டம் முல்லைத்தீவு மாவட்ட நீதிபதி தனக்கு கொலை அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டிருக்கிறது தன்னுடைய கடமைகளை செய்வதற்கு பாதுகாப்பு இல்லை தனக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டிருப்பது என்று அச்சுறுத்தப்பட்டிருக்கின்ற நிலைமையில் அவர் தனது பதவியை துறந்து இப்பொழுது நாங்கள் அறிந்த வகையில் அவர் இந்த நாட்டை விட்டு வெளியேறி ஏன் தான் வெளியேறுகிறேன் என்பதை கூட பகிரங்கமாக சொல்லுகின்ற துணிச்சலான ஒரு நடவடிக்கையோடு மக்கள் அதற்கு ஆதரவாக நீதித்துறையை சேர்ந்தவர்கள் வழக்கறிஞர்கள் ஜனநாயக சக்திகள் அனைத்தும் இன்றைக்கு இப்போ பல இடங்களிலே பல நகரங்களிலே பல கிராமங்களிலே வடக்கு கிழக்கில் மட்டும் அல்ல ஏனைய பிரதேசங்கள் முழுவதிலும் இதற்கான போராட்டங்கள் பாராளுமன்றத்தில் கூட இன்றைக்கு அதற்கான போராட்ட நடவடிக்கைகள் அதை குடல் அழுப்பி போரா போராடுகின்ற அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இந்த போராட்டம் இன்றைக்கு இடம்பெற்றிருக்கிறது எஞ்சியிருக்கின்ற நீதித்துறைக்கு கூட அடக்கி ஒடுக்கப்பட்ட அழிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்கள் அதில் அவர்களுடைய புதைகுழிகள் தோண்டப்பட்டு அதை விசாரிக்கப்பட்டு சர்வதேச ரீதியாக நீதி கோரி நிற்கின்ற மக்கள் இன்றைக்கு அப்படி அந்த நீதி கோருகின்ற நிலைமையில் அந்த நீதி கோருவதற்கு எலும்பு கூடுகளை தோண்டி அதற்கான விசாரணைகளை நடத்தி இது படுகொலைகள் இனப்படுகொலை மக்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று அந்த உடலங்களை எலும்பு கூடுகளாக இன்றைக்கு எடுத்து அதற்கான தீர்ப்புகளை வழங்கி கொண்டிருந்த நீதிபதிக்கே பாதுகாப்பில்லை நீதித்துறைக்கே பாதுகாப்பில்லை இந்த அரசாங்கம் அதற்கான சரியான பதிலை பாது பாதுகாப்பான நடவடிக்கையை எடுக்கவில்லை என்ற கண்டனத்தை தெரிவிப்பதற்காக நீதி கோரி அது அந்த நீதியை கோருகின்ற மக்கள் தங்களுடைய அடக்குமுறைக்கு எதிரான விடுதலைக்கான தங்கள் தேசத்தின் விடுதலைக்காக போராடி கொண்டிருந்த மக்கள் இப்பொழுது நீதித்துறையை பாதுகாப்ப பாதுகாப்பதற்காகவும் இந்த தெருக்கள் எல்லோம் எல்லா எல்லா இடங்களிலும் முழு இலங்கையிலும் அல்ல ஜனநாயக நத்தில் நம்பிக்கை கொண்ட சர்வதேசத்திலும் இந்த நீதிபதி பதவி பாதுகாப்பற்ற முறையில் பதவி தொடர்ந்து பாதுகாப்பு தேடி ஒளித்திருக்க வேண்டிய பாதுகாப்பு தேடி இருக்க வேண்டிய நிலைமையை இன்றைக்கு எல்லோரும் கண்டித்திருக்கிறார்கள் இலங்கையில் நீதி இல்லை இலங்கையில் விடுதலைக்கு போராடுகிறவர்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கவில்லை அவர்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கவில்லை என்பது இந்த சந்த இந்த செய்தியும் கூட இந்த செயற்பாட்டினால் கூட நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதனை சர்வதேச ரீதியாக இந்த நிலைமைகளை தீர்வு தீர்வுகளுக்காக அவர்கள் ஜனநாயக சக்திகளும் சர்வதேச சக்திகளும் ஐநா மனித உரிமை சாசனங்களும் அதை பின்பற்றுகின்ற அந்த ஐநா சாசனமும் நடவடிக்கைக்காக முன்வைத்து தீர்வுகள் வழங்கப்பட வேண்டும் தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும் இலங்கை மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் தமிழ் மக்களுடைய விடுதலையும் 
அதற்கு உரித்தான நீதியான நியாயங்களும் நிரூபிக்கப்படுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கின்றோம் இங்கே அனைத்து பிரதேசங்களிலும் இருந்தும் ஒன்று கூடி போராட்டத்திலே ஈடுபட்டிருக்கின்ற எங்களுடைய மக்கள் இந்த ஜனநாயக சா போராட்டத்திலே ஈடுபட்டிருக்கின்ற எங்களுடைய மக்களுக்கு இந்த போராட்டம் தொடர்வதற்கு உதவியாக இருக்க வேண்டும் போராட வேண்டும் அந்த இலக்கை அடைவதற்கு விடுதலை அடைவதற்கு நாங்கள் நீதி வெ வெற்றி பெறுவதற்கு நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றுபட்டு நிற்க வேண்டும் மனித சங்கிலி போராட்டம் காங்கேசன் துறை வீதி வழியாக யாழ்ப்பாணம் நோக்கியே பயணித்துக் கொண்டிருக்கிற போது கொக்குவில் சந்தைக்கு அணிந்திருக்கக்கூடிய பகுதியிலும் ஒரு குழுவினர் அங்கே இருந்தார்கள் வரக்கூடியவர்களோடு சேர்ந்து அவர்களும் இந்த போராட்டத்தில் இந்த நீதி நிலையக்கூடிய அந்த கோரிக்கைகளோடு அவர்கள் காத்திருந்தார்கள் இலங்கை நீதித்துறையினுடைய வெக்கங்கேடான நிலைமை இலங்கையினுடைய எந்த துறையாக இருக்கட்டும் அது ஊழல் மலிந்ததாக அரசியல் தலையீடு மீந்ததாக இனவரியாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதை இதற்கு மேல் உதாரணங்களை சொல்ல முடியாது இலங்கையினுடைய நீதித்துறை வரலாற்றை எடுத்துக்கொண்டால் கூட கரைபடிந்திய அத்தியாயங்களை பெரிய ஒரு தொடர் போல எழுதலாம் ஆகவேதான் அண்மை காலங்களிலே பார்த்தோமாக இருந்தால் சுனாமியால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு வெளிநாடுகளிலிருந்து அனுப்பப்பட்ட நிதிகளை கூட அன்றைய ஜனாதிபதியாக இருந்த மஹிந்த ராஜபக்ச தன்னுடைய சொந்த நிதியிலே போட்டு மோசடி செய்தார் என்பதை பாராளுமன்றத்திலே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாகிய நாங்கள் இந்த பிரச்சனையை கிளப்பிய பொழுது அதுக்கு எதிராக ஒரு சிலர் வழக்கை தாக்கல் செய்த பொழுது அன்றைய உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி பிரதம நீதியரச திரு சரத்தன் செல்வா அவரை காப்பாற்றக்கூடிய தீர்ப்பை வழங்கினார் ஆனால் அவர் ஓய்வு பெற்றதன் பின்னர் நான் ஒரு பொய்யான தீர்ப்பை வழங்கினேன் என்று சொல்கின்ற அளவுக்கு வெக்கங்கேடான நிலைமை இதே போலத்தான் திருமதி சிரானி பண்டார் நாயக்கா உயர் நீதிமன்ற நீ பிரதம நீதியரசராக வர இருந்தவர்கள் நிலைமை இதே போல பல விடயங்களை இப்பொழுது கூட சேனல் ஃபோ காட்டிய விடயங்கள் எல்லாம் அங்கே சொல்லப்படுகிறது பிள்ளையானுடைய விடயத்திலே நீதித்துறையிலே எவ்வாறு அரசியல் தலையீடுகள் வந்தது நீதிபதிகளை கொண்டு எவ்வாறு அவர் வெளியிலே விடப்பட்டார் என்றது போன்ற ஆகவே இந்த வரிசையிலே தான் இப்பொழுது திரு டி சரவணராஜாவும் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றார் ஈழத் தமிழர்களை பொறுத்தளவிலே அது தேசிய சிறுபான்மை இனமாக இருக்கக்கூடிய எண்ணிக்கையிலே சிறுபான்மை இனமாக இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம் மக்களாக இருக்கட்டும் ஏன் அது மலையக தமிழ் மக்களாக இருக்கட்டும் இந்த மலையகத்தை புறப்படமாக கொண்ட திரு சரவணராஜா அவர்களுக்கு இந்த நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது இது முஸ்லீமாக இருந்தால் யாராக இருந்தால் ஏன் சிங்கள நீதிபதிகள் கூட இந்த நீதி இந்த அரசுக்கு எதிராக தீர்ப்பு வழங்கினால் அவர்களுக்கும் இந்த நிலைமை தான் என்பதை தெளிவாக காட்டி நிற்கிறது ஆகவேதான் இந்த இடத்திலே இலங்கைக்குள்ளே இவர்களுடன் இணைந்து வாழ முடியாது எந்த அரசியல் தீர்வையும் காண முடியாது என்ற தீர்மானத்துக்கு தமிழ் தேசிய ஈழத் தமிழ் இனம் வர வேண்டிய ஒரு கட்டம் வந்துவிட்டது ஆகவே நாங்கள் அனைவரும் இணைந்து இலங்கைக்குள்ளே தீர்வு இல்லை அது சமஸ்தியாக இருக்கட்டும் பதிமூன்று என்று சொன்னவர்கள் பதிமூன்று சாய என்று வருகிறது எதையுமே அவர்கள் தரப்போவதில்லை ஆகவே அந்த சூழ்நிலையிலே நாங்கள் சர்வதேச சமூகத்தை பார்த்து கேட்க வேண்டும் ஒரு சுதந்திரத்துக்கான ஒரு பொதுசன வாக்கெடுப்பை இண்டிபெண்டன்ஸுக்கான ஒரு ரெஃபரண்டத்தை நடத்துவதன் மூலம்தான் அதிலே சுதந்திர தமிழிடம் வேண்டுமா இல்லையா என்ற தீர்மானத்தை எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கு தமிழ் மக்கள் அது புலம்பெயர் தமிழர்களும் அதிலே பங்கு பெற்றக்கூடிய விதத்திலே ஐக்கிய நாடுகள் ச ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய மேற்பார்வையிலே சர்வதேச சமூகத்தால் அந்த வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நாங்கள் ஈழத்திலே இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் அத்தனை அரசியல் கட்சிகளும் அதே போல தாய் தமிழகத்திலே இருக்கக்கூடிய கட்சிகளும் மக்களும் புலம்பெயர் தேச மக்களும் ஒரு பொது கோரிக்கையாக வலியுறுத்தும் வரை எங்களுக்கு இந்த தீர்வு இல்லை அதை நோக்கி நாங்கள் கூடிய விரைவிலே இந்த தீர்வுக்கு வர வேண்டும் எழுபத்தைந்து ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன இனிமேலும் காலத்தை நாங்கள் வீணடிப்போமாக இருந்தால் எங்களுடைய இனம் அழிக்கப்பட்டு நாங்கள் கணக்கெடுக்கப்படாத நிலைமையிலே ஆதிவாசிகள் போல ஆக்கப்படுகின்ற ஒரு பயங்கரமான சூழ்நிலை நிலவி கொண்டிருக்கின்றது என்பதைத்தான் திருமதி இந்த இந்த முல்லத்தீவு மாவட்ட நீதிபதி திரு டி சரவணராஜாவினுடைய அந்த பதவி விலகலும் நாடு நாட்டை விட்டு அவர் தப்பி சென்ற செய்தியும் சொல்லி நிற்கிறது அதையொட்டித்தான் இன்றைக்கு இந்த மனித சங்கிலி போராட்டம் ஏழு தமிழ் கட்சிகளால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டு நடத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த போராட்டம் இந்த ஸ்ரீலங்கா 
பௌத்த இனவர் அரசுக்கு எதிராக தொடர்ந்து நடைபெறும் இவர்களை சர்வதேச சமூகத்திலே அம்பலப்படுத்தி பாதிக்கப்பட்ட ஈழத் தமிழினத்துக்கு இனப்படுகொலைக்கும் அது கட்டாயமாக காணப்பட செய்யப்பட்டவர்களுடைய பிரச்சனைக்கும் சர்வதேச நீதி கிடைக்கும் வரை இந்த போராட்டம் தொடரும் கொக்குவில் சந்தி பகுதியில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய போராட்டத்தினால் இன்னும் ஒரு விடயம் கவனம் செலுத்தக்கூடியதாக இருந்தது நீதி தேவதை கருப்பு துணியால் சுற்றப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விதம் இங்கே உருவாக்கப்பட்டிருந்தது அது மாத்திரமல்ல நீதிபதிக்காக அந்த நீதி தேவையிடம் முழந்தாளிட்டு மண்டியிட்டு வேண்டுதல்கள் வைக்கக்கூடிய சில விஷயமும் கவனம் செலுத்தப்படக்கூடியதாக இருந்தது இந்த புகைப்படம் இந்த காணொலி சமூக வலைதளங்களிலே அதிகமான பகிர்வுகள் பார்வைக்குட்படுத்தப்படக்கூடியதாக இருந்தது from colombo i have been doing a lot of work in japna i came here for a case today when i realized that our comrades our people are always having a protest i thought i'll also come and join and give a moral support this is a very high handed act the everybody is a government straight away you can't call this man and that man imposes judge to retire from the job and leave the country is a very very honest man to my knowledge i have known him i have appeared to know him that i have lawyers they want to chase away from this country they don't want they want the guys in the agency department to come and say no cases and uh, in the judiciary to make the judgments the way they want 
That's what they are trying. If you're going into a military line, that we can see. So they are planning to come to Kalambu. We are going to full support, give the full support for them to protest Kalambu also. Thank you. கொக்குவில் சந்தியை தொடர்ந்து பூனாரி மட சந்தி அந்த பகுதியிலும் வந்து இன்னும் ஒரு குழுவினர் தங்களுடைய இந்த போராட்டத்துக்கு அது மனித சங்கிலிக்கான தங்களுடைய ஆதரவை வெளிப்படுத்தியிருந்தார்கள் அவர்கள் பல்வேறுபட்ட பதாகைகளை தாங்கி இந்த இடத்துல போராட்டம் நின்றிருந்தார்கள் முல்லைத்தீவு மாவட்ட நீதிபதிக்கு நீதி கோருகின்ற மனித சங்கிலி போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்து தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினராகிய நாங்களும் எமது உறுப்பினர்கள் ஆதரவாளர்கள் தொண்டர்களோடு திரண்டிருக்கின்றோம் முல்லைத்தீவு மாவட்ட நீதிபதி பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் சிங்கள பௌத்த பேரினவாதத்தினுடைய அடியாட்களால் அச்சுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றார் அவருக்கு ஒரு பாரிய அநீதி இழைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவருக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் அவருடைய உரிமைகள் உத்தரவாதப்படுத்தப்பட வேண்டும் இந்த இடத்திலாவது சிங்கள சகோதரர்களும் புத்திஜீவிகளும் சிவில் அமைப்புகளும் தமிழ் மக்களினுடைய நியாயமான அபிலாஷைகளையும் கோரிக்கைகளையும் புரிந்து கொண்டு தமிழ் மக்களுக்காக குரல் கொடுக்க முன்வர வேண்டும் அல்லது இன்று மரியாதைக்குரிய முல்லைத்தீவு மாவட்ட நீதிபதிக்கு ஏற்பட்ட நிலைமை நாளை உங்களுடைய சிங்கள நீதிபதிகளுக்கு ஏற்படும் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் போராடியும் பிரியோசனம் கிடையாது ஏனென்றால் சில நேரங்களில் அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய நாடு சீனாவினதோ அல்லது வேறு நாடுகளினதோ காலனியாக காலனித்துவ நாடாக மாறி இருக்கும் அன்புக்குரிய சிங்கள மக்களே சிங்கள சகோதரர்களே சிவில் அமைப்புகளே தமிழ் மக்களினுடைய நியாயமான கோரிக்கைகளுக்காக அபிலாஷைகளுக்காக முல்லைத்தீவு மாவட்ட நீதிபதிக்கு நீதி கிடைப்பதற்காக நீங்களும் எங்களோடு சேர்ந்து போராட குரல் கொடுக்க முன்வர வேண்டும் என்று வேண்டி நிற்கின்றோம் அது மாத்திரமில்லாமல் ஐக்கிய நாடுகள் சபை போன்ற பன்னாட்டு மன்றங்கள் இனியும் காலதாமதம் இல்லாமல் ஈழத்தில் அரங்கேறிய இனப்படுகொலைக்கு ஒரு சர்வதேச விசாரணை ஆரம்பிக்க வேண்டும் இனியும் ஆதாரங்கள் இல்லை சாட்சியங்கள் இல்லை என்று எம்மவர்கள் யாராவது சொல்லுவார்களாக இருந்தால் மக்கள் அவர்களுக்கு நல்ல பதில் சொல்லுவார்கள் ஏனென்றால் இன்று ஒரு நீதிபதியே இந்த நாட்டில் வாழ முடியாத நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்றால் சாதாரண மக்களுடைய நிலைமை என்ன அனைவரும் சிந்தித்து பாருங்கள் நீதிபதிக்கே நீதி வேண்டி மனித சங்கிலி போராட்டம் யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய வேளையிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய முக்கியமான காட்சிகள் தான் இவை இந்த காணொலியை போது நிறைவு செய்ய போகிறோம் காணொலிக்கு வந்திருக்கூடிய நண்பர்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் அருகில் கூடிய பேலைக்கு கிளிக் செய்யுங்கள் காணொலி கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் காணொலியின் நண்பர்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் இன்னும் ஒரு காணொலியில் சந்திக்கலாம் வணக்கம்